மாட்டு கோமியத்தை குடித்தா புற்றுநோய் குணமாகும் நான் என் கையினால் விளைவித்த உணவு போய் இன்னொருத்தனுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறதா அந்த வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் இயற்கை விவசாயத்தில் வர்ற இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கையும் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம் இரோசிமா நாகசாயில் குண்டு போட்டாங்களே குண்டு போட்டப்போ மொத்தமாக அணு குண்டு மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த ஃபோட்டோ விட்டுருக்காங்களா அதில் ஒரு இடம் மட்டும் ஒரு நாலரை ஏக்கர் தோட்டம் அழியாமல் அப்படியே மிச்சம் வந்துருக்கு அதே ஆங்கில மருத்துவம் கோலை வச்சது இல்லையா அது இன்னைக்கு பொது வெளியில் இன்னைக்கு மருத்துவமனைகளில் கோலை வச்சல பாடத்திட்டத்தில் கோலை வச்சது அக்கு பஞ்சர் மருத்துவம் எதையுமே நோயாகவே பார்க்கல நலந்தான நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு அக்கு பஞ்சரிஸ்ட் ஏங்கல்ஸ் ராஜா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோட இயற்கை மருத்துவம் பற்றி விரிவாக விவாதிக்க போகிறோம் வணக்கங்க சார் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இந்த இயற்கை உணவுகள் அது பற்றிய அந்த விழிப்புணர்வு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஆனால் இயற்கை உணவுகள் ஏன் வந்து சாப்பிட்ணும் அதுக்கான அவசியம் என்ன உணவுனாவே இது இயற்கையிலேருந்து வந்ததாக இருக்கணும் அப்போனாக்கா உணவு இயற்கைன்னு நம்ம தனியாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குனாக்க அது ரசாயனத்தில் கூடிடுச்சு அப்போ ரசாயனத்தோட கேடு மக்களுக்கு வந்துருச்சு அப்போ இயற்கை உணவுன்னு சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால தான் இப்போ அப்படி பிரித்து சொல்கிறாங்க அப்போ விவசாயம்னு சொல்லும்போது கூட இயற்கை விவசாயம்னு தனியாக பிரித்து சொல்கிறாங்க இப்போ உணவு பற்றின ஒரு கலந்துரையாடல் இயற் ஏன் வேண்டும் இயற்கை வேளாண்மையுடைய முக்கியத்துவம் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு உரையாடல் ஒரு உரையாடல்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சண்டை மாதிரியான ஒரு வாக்குவாதம் விவாதம் அப்படி நடக்கும்போது நம்மாழ்வாருடைய விவாதம் மேடை அது அதில் நவீன விஞ்ஞானிகள் கேட்குறாங்க ரசாயனத்தில் விளைஞ்சது கேடு பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க இயற்கையில் விளைஞ்சது நல்லதுன்னு சொல்கிறீங்க எந்த லெபாரட்டரிலையாவது கொடுத்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க உண்மை என்னென்னா பண்ண முடியாது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா தான் யூரியாவையும் மாட்டு யூரேனையும் யூரியாவையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா தான் காட்டும் அது ரசாயனத்தையும் இயற்கையில் வந்துகிட்டு இருக்க ஒன்றையும் பிரித்து காட்டாது அந்த லெபாரட்டரி டெஸ்ட்டு பிரித்து காட்டாது அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ நம்மளால் இருக்கிறது ஒன்று தான் மனுஷனுக்கு வந்திருக்கிற புற்றுநோய்க்காக மாட்டு கோமியத்தை குடித்தா புற்றுநோய் குணமாகும் செஞ்சு காட்டுறாங்க அது மாதிரி உன் யூரியாவை கரைச்சி கொடுத்தா புற்றுநோய் குணமாகுமான்னு சொல்லுங்கள் முடியாது இல்லையா அப்போ யூரியா கரைச்சி குடித்தா செத்துப்போம் மாட்டு யூரினை குடித்தா செத்து போக மாட்டான் அப்போ மாட்டு யூரினை போட்டாலும் விளையுது அதுவும் யூரியா தான் யூரியாவை போட்டாலும் விளையுது அதுவும் யூரியா தான் ஆனால் விளைஞ்சி வரும்போது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பிரிக்க முடியாது ஆனால் அதை சாப்பிடும்போது மனித உடல் கூறுகளுக்குள்ளே போய் வேலை செய்யுது இல்லையா அது நஞ்சா வேலை செய்யும் அது நஞ்சா வேலை செய்யும் போது தான் இன்றைக்கி மலடு அதிகமாகிட்டுருக்குது எல்லாமே வாழ்க்கை முறை எல்லாமே சரியாக இருந்தோம் இன்னும் உணவின் வழியாக நோய் ஏற்படுது அப்படின்னாக்க அது உணவில் கலந்துருக்கிற அதிகப்படியான ரசாயன கலப்பின் மிகுதி அப்போ வெறும் ரசாயனம் அந்த யூரியா மாதிரியான ரசாயனம் மட்டும் இல்லை தொடுநஞ்சு படுநஞ்சுன்னு இப்படி நச்சுகளை வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்போ பூச்சிகளை விரட்டுறதுக்காக அந்த உணவு தானியங்கள் மீது விவசாயி நிலத்தில் இருக்கும்போது தெளிக்கிற விஷம் இருக்கு இல்லையா அந்த விஷமெல்லாம் சில விஷம் சொல்கிறாங்க ஒரு தடவை தெளிச்சாச்சுனாக்க இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அது இந்த நிலத்தை விட்டு இந்த பூமியை விட்டு இந்த காற்றை விட்டு இந்த சூரிய ஒழிச்சத்தை விட்டு போகாது அது அங்கேயே இருந்து வேலை செய்யுங்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது உள்ளே நம்ம மனுஷ உடம்புக்குள்ளே போய் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பூச்சிக்காக அடிக்கிற அந்த ஒரு ம பூச்சிக்கொல்லி அந்த பூச்சி உடம்புல பட்டாலோ அதோடைய வாடை கேட்டாலோ அந்த பூச்சியினுடைய நரம்பு மண்டலம் முழுசும் முடங்கி போய் பூச்சி அப்படியே முடங்கி இருந்து அப்படி செத்துப்போம் உடனே சாகாது பூச்சி அந்த நரம்பு மண்டலம் முடங்கி போய் அப்படியே இருந்து திங்காமல் இருக்கிறதுனால அப்படியே கடந்து காஞ்சி செத்துப்போம் அப்போ இது மாதிரி சில பூச்சிகளுக்கு உள்ளே போய் அதோடைய ஜீரண மண்டலம் முழுசும் அப்படியே அழிஞ்சு போய் அப்படியே செத்துப்போம் அப்போது பூச்சிகளை கொள்கிறதுக்கான டெக்னிக் நிறைய செய்கிறாங்க அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளில் அந்த எஞ்சிய நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு தெளிக்கிற அந்த எஞ்சிய நஞ்சு மனித உடலுக்குள்ளே போய் மனித உடலையும் அதே வேலை செய்யும் விஷமாகவே வேலை செய்யும் அப்படி இருக்கிற விஷயங்களை சாப்பிடும்போது தான் அந்த சில பூச்சிகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அது முட்டையிலேருந்து புழு வராமல் இருக்கிறதுக்கு குஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பூச்சிக்கொல்லியில் தெளிக்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய எஞ்சி நெஞ்சு இருக்கு இல்லையா அது மனித உடலுக்குள்ளே போகும்போது இங்கே கரு கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை விந்தில் உயிரணும் இல்லாமல் இப்படியான சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு சந்ததியில் சிக்கல் ஏற்படுது குழந்தை பிறப்பில் சிக்கல் ஏற்படுது வாழும்போது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ முடியுமா அப்படின்னாக்க அந்த எஞ்சி நெஞ்சு உள்ளே இருந்துக்கிட்டு அது உடலுக்குள்ளே தேவையில்லாத நமக்கு பணம் கொடுத்து வாங்கின நோயை அது உள்ளே வருது கிட்டத்தட்ட அப்படி ஏற்படுற நோய்களை குணப்படுத்த முடியாத நோய்களாகவும் மாறுது அது இப்போ நரம்பு மண்டலம் திட்டமிட்டு அப்படி ஒன்று செய்யும்போது அது குணமாக்கிட முடியுமாங்கிற கேள்வி இருக்குது எப்போதும் அப்போ இது மாதிரியான நச்சுக்கள்
நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் நிலத்தெல்லாம் நான் நஞ்சு போட மாட்டேன் போட்டாக்கே அங்கே இருக்கிற உயிர்கள் சாகுது அந்த உணவு நஞ்சாகி போகுது நான் என் கையினால் விளைய வச்ச உணவு போய் இன்னொருத்தனுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறதா அந்த வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் ஒரு வேளாளனா அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாற்பயத்தில் விவசாயம் செய்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க விவசாயம் செய்கிறவங்களே ரெண்டு அடிப்படை இருக்குது வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பெரிய சிக்கல் இருக்குது இப்போது அவ்வளோ ரூபா கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்ணுமான்னு நீங்கள் கணக்கு பண்ணுங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு காய்கறி பருப்பெல்லாம் வாங்கும்போது எனக்கு ஐநூறு ரூபா கூட போகுது மார்க்கெட்டில் பொது மார்க்கெட்லேயும் இயற்கை விவசாயத்தில் வாங்கும்போது ஐநூறுரூவா கூட போகுது சரி அப்படியே இதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மாதம் எவ்வளோ மருந்து வாங்குறீங்கன்னு கணக்கு பண்ணுங்கள் அது ஆயிரரூவா கூட ஆயிரரூவாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பொது மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற அந்த காய்கறி பருப்புகள் எல்லாம் விட்டுட்டு இயற்கையில் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னாக்க இதில் ஐநூறுரூவா கூடுது அதில் மொத்தமாக ஆயிரரூவா குறையுது அப்படின்னு ஐநூறுரூவா லாபம் இருக்குது இப்போ இந்த பொருளாதார கணக்கும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் ஆரோக்கிய கணக்கு போட்டு பார்க்கணும் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கணும் உங்களை புஷ்டியாக்கணும் உங்கள் குழந்தைகளை துரு துருன்னு மாற்றணும் கொழு கொழுன்னு மாற்றணும் சிந்தனையாலும் உடலாலையும் ஆரோக்கியமானதாக மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படி இருக்குன்னாக்க நீங்கள் ரூபாயை கணக்கு பண்ண முடியாது பொருளை பார்க்கணும் ஏன்னாக்க நீங்கள் பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்குன்னா விலை வைக்கிறதுல ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஒரு ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி பண்ணாக்க ரசாயனத்தில் விளையிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ தான் விளையுது ஆனால் இயற்கையில் பண்ணாக்க ஆறாயிரம் கிலோ விளையுது ஒரு பங்குக்கு மேலே கூடுதலாக விளையுது இயற்கை விவசாயி பண்ணுற செலவில் ரெண்டு மூணு மடங்கு அதிகமாக ரசாயன விவசாயி செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் அதிகம் செலவு அதிகம் வருவாய் குறைவு இயற்கை விவசாயிக்கு செலவு குறைவு வருவாய் அதிகம் அப்படி இருந்தும் ஏன் பொருள் இவ்வளோ விலைக்கு போகுது அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாரும் மண்டைக்குள்ளும் இருக்குது சென்னையில் சாப்பிட்ற நெல் அரிசி சென்னையில் விளையலை திருநெல்வேலியில் பண்ணாலும் அங்கேருந்து இங்கே பஸ்ஸில் போட்டு அனுப்புகிறாரு அவர் யாருக்கெல்லாம் விற்கணுன்னு யாரோ ஒருத்தர் கேட்குற வரைக்கும் அதை வச்சுருக்கிறார் இல்லையா வந்த உடனே மொத்தமாக விற்க முடியலை அப்படின்னாக்க சில்ற சில்றையாக விற்கும்போது அதை வைத்திருப்பதற்கான அந்த காலமும் அது பிரயாணத்துக்கான அந்த காலமும் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசியை கொண்டாந்து பஸ்ஸில் வைக்கணுன்னாக்க அதுக்காக ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு பைக் எடுத்து வர வேண்டியிருக்கும் அதுக்காக தனியாக புக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்காக ஒரு வேலையை போட்டு வர வேண்டியிருக்கும் மொத்தமாக வைத்தார்னா அது கிடையாது இப்படி சில இந்த பயண செலவு மற்ற வேலை நேரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அதனுடைய விலை உயர்ந்து தவிர விலையை கூட்டி விற்கணுன்னு விற்கிறாங்க அப்படி தெரியல ஆனால் இது உலகம் முழுசுமாக இந்தியா முழுசும் இப்போ தமிழ்நாடு முழுசும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்குள்ளாரவும் எல்லாருமே இயற்கை விவசாயம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா எல்லா மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகிறது இயற்கை விளைஞ்சி தான் வரப்போகுது அப்போ எல்லா மக்களும் இயற்கையில் விளைஞ்சது சாப்பிடும்போது உணவினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் நூறு சதவீதம் தவிர்க்கப்படும் அப்படிங்கிற நிலை சீக்கிரம் ஏற்படணும் அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப சீக்கிரம் அது நம்மளால் வாழ்ந்து போன அந்த பூமியில் அது சீக்கிரம் இந்த ரீச் வந்து மற்ற மாநிலங்களில் கிடையாது இயற்கை விவசாயத்துக்கு வர இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கையும் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம் அப்போது இந்த ரீச்சுங்கிறது இன்னும் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் வாங்கி சாப்பிட்ற எல்லா உணவும் இயற்கையில் விளைஞ்சதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிற அளவுக்கு இயற்கை விவசாயம் தமிழ்நாட்டில் அதிக உணவு உற்பத்தி பண்ணி மிதமிச்சமாக மாற்றிடுங்கிற நிலை இருக்குது அதனால் இயற்கை செயற்கைங்கிற பிரிக்கிற காலகட்டங்கிறது இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போகும் இப்போது ஆங்கில மருத்துவம் வந்து கோலோ சீட் இருக்குது இந்த நேரத்தில் மாற்று மருத்துவத்தோடைய நிலை தான் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கனியன் போங்கன்றனார் தெரியும் இல்லையா அவர் என்ன சொல்கிறாரு தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோட என்ன அப்படிங்கிற நோயுறுதலும் நோய் தனிஞ்சு போகிறது அவங்கவுங்கள்ட்ட இருக்குது அது எப்படி இன்னொருத்தட்ட சொல்லுவீங்கன்னு சொல்கிறது இப்போது மாற்று மருத்துவங்கள் அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி ஆயுஷ்குள்ளே இருக்கிற மருத்துவம் இருக்குது இல்லையா சித்தா யுனானி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஆயுர்வேதம்லாம் இருக்குது இல்லையா இதனுடைய பானம் எப்படி உருவாயிருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சித்த மருத்துவத்துக்கான பாடத்தை அமெரிக்காக்காரை உருவாக்கியிருக்க முடியும் இல்லை லண்டனில் உருவாக்கியிருக்க முடியும் அப்படி யாரும் உருவாக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ சித்த மருத்துவத்தை நீங்கள் பாடமாக உருவாக்கணும் அப்படின்னாக்க இங்கே இருக்கிற பாரம்பரியமாக காலங்காலமாக சித்த மருத்துவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களை வச்சு தான் நீங்கள் சித்த மருத்துவத்தை உருவாக்க முடியும் சித்த மருத்துவத்தில் நீங்கள் சிவவாக்கியரோட பாடல் திருமூலோட பாடல் இப்படி சித்தர்களோட பாடல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் சித்த மருத்துவ கல்லூரி இயங்குது அந்த எப்படி விலைக்கு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சித்த மருத்துவர்கள் வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்போ பாடத்திட்டம் உருவாக்குனது இங்கே இருக்கிற சித்த மருத்துவர்களை வச்சு அப்போ எல்லாமே சித்த மருத்துவம் படிக்கிறவங்களாம் சித்த மருத்துவத்தை மட்டும் தான் படிக்கிறாங்களா அப்படின்னாக்க நீங்கள் சொன
ஆனால் பாரம்பரியமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் வார்த்தையும் வாங்க முடியும் அதுக்கான மருந்தையும் வாங்க முடியும் அதுக்கான அனுபவத்தையும் பெற முடியும் அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிற மரபு மருத்துவங்கள் அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக யார் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்களோ அங்கே தான் இருக்குது கல்லூரி போய் வந்தவங்கள்ட்ட அந்த முழுமையான வேரும் அந்த முழுமையான மருத்துவ நுட்பமும் அறிவும் இருக்குதா அப்படின்னாக்க கைநீட்டி சொல்கிற அளவுக்கு யாரும் தெரியல நமக்கு கைநீட்டி சொல்கிற மாதிரி சில பேர் அடையாளம் காட்டிக்கிறாங்க கிட்ட போனாக்க அப்படி இல்லை ஆனால் பாரம்பரியமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லா மருத்துவர்களும் இந்த மருத்துவம் செத்து போகாமல் இருப்பதற்கான எல்லா வழிகளையும் அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க எக்காலத்துலேயும் அழிக்க முடியாமல் மரபு மருத்துவங்கள் பெருகிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஒன்று நினச்சி பாருங்களேன் உங்கள் இருமலுக்கு ஒன்றும் அதை விட்டுருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் எந்த அளவுக்கு சிம்பிள்னாக்க நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது பாம்பு விஷத்தை தவிர மிச்ச விஷம் இருக்குது பாருங்கள் தேலிலிருந்து பூராணிலிருந்து மற்ற என்ன மாதிரி விஷம் ஆனாலும் இருக்கட்டும் அத்தனை விஷத்துக்கும் மலையின் அரசன் மிளகு நிலத்தின் அரசன் வெத்திலை கடலின் அரசன் உப்பு இது ஒன்றுலையும் மூணு மூணு எடுத்து வச்சு சுருட்டி வாயில் வச்சு மென்னுட்டிங்கன்னாக்க அது மென்று முடிகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் விஷம் இறங்கி போயிடும் இது சித்த மருத்துவம் இதை எப்படி யார் எங்கே சட்டம் போட்டு நிறுத்த முடியும் நீங்கள் வெத்தலை வாங்குறத நிறுத்த முடியாது மிளகு நிறுத்த முடியாது உப்பு நிறுத்த முடியாது எல்லாம் சமய கட்டுக்குள்ள இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு விஷம் வந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டுக்க முடியும் உங்களுக்கு போய்க்கிக்கிற முடியும் அப்படின்னாக்க இங்கே அறிவு தான் தேவை இருக்குது பொருள் தேவையில்லை வெளியிலேருந்து பாடம் நடத்துக்கு யாரும் தேவையில்லை இங்கே காலங்காலமாக இருந்த இந்த மருத்துவ அறிவுங்கிறது மிக முக்கியமானது மிக நுட்பமானது மிக ஆழமானதுங்கிறது நம்ம மக்கள் நம்பணும் அந்த நம்ப முடியாத சூழல் தான் இப்போ எப்படி ஒரு வெத்தலையும் மிளகும் சேர்ந்துக்கிட்டு இதை பண்ணிடும் அப்படிங்கிற பத்து மிளகு இருந்தால் பகையும் வீட்டில் கூட சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது மூணுந்தையும் சேர்த்தாக்க எப்போ ஏற்பட்ட விஷத்தையும் அதை முறிக்குங்கிற நுட்பத்தை நம்ம அழகு உள்ள வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இது இதை வந்து அஞ்சரைப்பட்டி மருத்துவங்கிறோம் வீட்டு மருத்துவம் பெண்கள் கையில் செய்கிறது சின்ன குழந்தைங்கள்ட்ட சொன்னால் செஞ்சுட்டு போயிடும் அப்போ இது எங்கே பார்த்தாலும் போய் சேர வேண்டிய சேர்க்க வேண்டிய தேவை நம்ம மாதிரியான ரைஸ் மாதிரியான இந்த குழுமங்களுக்கு இருக்குது இது கையில் எடுக்கணும் இது இப்போ ஆங்கில மருத்துவம் கோலை வச்சுதுன்னு நம்மலாம் சுட்டி காட்டி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நிலையில் இல்லை நம்ம தமிழ் மரபை மீட்டு எடுக்கணும் மா பாரம்பரியத்தை மீட்டு எடுக்கணுங்கிற அந்த துடிப்பில் இருக்கிற நாம் அந்த தெளிவில் இருக்கிற நாம் இப்படி மிக ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவ நுட்பங்களை எல்லா பெண்களுக்கும் எல்லா வீட்டுக்கும் சொல்லி கொடுத்துடணும் நம்மனா கையேடு போடணும் நிகழ்ச்சிகளை துவக்கணும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற இடங்களெல்லாம் அது சொல்லணும் சொல்லி மரபு மருத்துவங்கிறது பெரிய சிக்கலான விஷயம் இல்லை ரொம்ப சின்னது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிடக்கூடியது மறந்து போகக்கூடியது இல்லை குழப்பிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படி இதை நம்ம புரிய வச்சுட்டோம்னாக்க நம்ம மருத்துவம் தான் கொலை வச்சு நீங்கள் எங்கேயும் தீர்க்க முடியலை அப்படின்னாக்க நீங்கள் எவ்வளோ செல்வந்தர் இருக்கிறார் போய் எங்கெங்கேயோ பார்க்குறாங்க கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டெல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு கடைசியாக போய் அந்த ஆனைக்கட்டிக்கு பக்கத்தில் தானே மருந்து வாங்கி குடிக்கிறாங்க அங்கே குணமானத்தினால தானே எம்ஜிஆர் அவங்களுக்கு நடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னாக்க இதை நீங்கள் யோசிக்கணும் எங்கும் இல்லை கடைசி கடைசியாக வந்து தஞ்சம் அடையும் இடம் அப்படிங்கிறது ஆங்கில மருத்துவமாக சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அப்படி இல்லைங்கிறது தான் இன்றைக்கி நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்குறது எங்கும் கைவிடப்பட்டதுக்கு பிறகு தஞ்சம் அடைகிற இடம் மரபு மருத்துவமாக இருக்குது அப்போ துவக்கத்திலே மரபு மருத்துவத்தை கையில் எடுக்கணும் மரபு மருத்துவத்தில் இருக்கணுங்கிற அந்த அறிவும் அந்த விழிப்புணர்வும் மக்களுக்கு இருந்தால் போதும் இது தலைகளாக மாறி போகும் இப்போ அக்குப்பஞ்சர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க இந்த அக்குப்பஞ்சர் மருத்துவத்தில் என்ன மாதிரியான நோய்களையெல்லாம் தீக்கலாம் அப் அப் டு த மேக்ஸிமம் என்ன நோய் தீக்கலாம் அக்குப்பஞ்சர் மருத்துவம் எதையுமே நோயாகவே பார்க்கல என்னவோ பார்க்குதுன்னாக்க உடலில் இருக்கிற சீர்கேடாக பார்க்குது அப்போ எந்த மாதிரியான உடலுக்குள்ளே எந்த மாதிரியான சீர்கேடு வந்துச்சுனாலும் அதை சீர் பண்ண முடியும் இப்போ நீ நோயின்னு நீங்கள் பேர் வச்சுக்கிட்டு இந்த நோயெல்லாம் இந்த பேரெல்லாம் சரி பண்ண முடியும்னாக்க அந்த பே பேரெல்லாம் பேப்பரில் தான் சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த பேர் வச்சவங்க எங்கேயே இருக்கிறாங்க அவங்க சரி பண்ணணும்னா அந்த பேப்பரில் தான் எழுதுவாங்க இப்போ நார்மலில் எழுதுறது பேப்பரில் தான் எழுத முடியும் இப்போ சுகர் நார்மலும் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்றாங்க உங்கள் உடம்பில் நார்மலாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இருக்க முடியாது பேப்பரில் நார்மல் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்போ பேப்பரில் வேணால் நார்மல் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேரெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உடலில் இம்பேலன்ஸ் வந்துருக்குது அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான இம்பேலன்ஸ் ஆகணும் சரி பண்ணிக்க முடியும் இப்போது உங்களுக்கு தலைவலி வந்திருக்குது வயிற்று வலி வந்திருக்குது கால் முட்டி வலி வந்திருக்குது தூக்கம் இல்லை ஜீர்ணம் இல்லை இப்படி என்னமோ தொந்தரவு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கிற முடியும் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல கட்டி வந்துருச்சுது சளி தேங்கிடுச்சுது மூளையிலேயே ஒரு கட்டி வந்துருச்சுது அப்போ இதெல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கிற முடியும் இதெல்லாம் இம்பே
மனுஷனுக்கு வர்ற நோய் அத்தனையும் குணமாகும் குணமாகாததுக்கு நோய் வர்றது இல்லை மனுஷனுக்கு குணமாகிறதுக்கு தான் நோய் வருது நோய் வரும்போது தான் மனுஷன் சில விஷயத்தை உணர்றான் அதுக்காக கூட நோய் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்குது அது இப்போ இயற்கை முறை வாழ்வியல் பற்றி நிறையவே பேசுகிறீங்க இயற்கை முறை வாழ்வியல் வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த முரணான கருத்துக்களை எல்லாம் முன்வைக்கிறாங்க உண்மையிலே அது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா நிறையா இருக்கு நிறைய நீங்கள் இயற்கை வாழ்வியல்களுக்கு நிறையா போக முடியும் நீங்கள் பைக்கெல்லாம் எடுக்காமல் கார்லாம் எடுக்காமல் காலில் ஏறினா மாட்டு வண்டியில் போக முடியும் குதிரையில் போக முடியும் அதெல்லாம் போக முடியும் அதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறதுக்கு செலவு இருக்குது அது நாலு இது சொல்கிறோம் ஒன்று என்ன சொல்கிறோம்னா முன்னேறத்தில் தூங்குங்க முன்னேறவில் தூங்குங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு வயிறு வயிற்றுல பசி எடுக்கும்போது சாப்பிடுங்க பசி இல்லாமல் சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டது ஜீர்ணமாகி மறுபசி வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க மருந்து அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சொல்கிறது தான் திரும்ப சொல்கிறோம் தனியாக சொல்லலை மூணாவது என்ன சொல்கிறோம்னாக்க தண்ணியை எப்போதும் கையில் பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி குடித்தாக்க நியூரான்ஸோட அளவு இம்பேலன்ஸ் ஆகி போய் மனுஷன் மூளை கட்டு போயிடுவான்னு சொல்லுது அதனால் தண்ணியை கூட தாகம் எடுத்தால் தான் குடிக்கணும் மூ நாலாவதா உடல் எப்போதும் களைச்சி போச்சுன்னா ஓய்வு கேட்குது அந்த ஓய்வை கொடுங்க இந்த நாலு செஞ்சிங்கன்னாவே நீங்கள் உடலுக்கான இயற்கை வாழ்வியலில் தான் இருக்கீங்க இந்த நாலு செய்யத்தில் யாருக்கும் கஷ்டம் இருக்க முடியாது ஆனால் இதை தாண்டி இயற்கை வாழ்வியல் சாத்தியம் இல்லையே வாழ முடியாது இப்போ அந்த கிரேட்டா துன்பர்க் பேசுனதுக்கு ரஷ்ய அதிபராக தான் பேசியிருக்கிறாரு இந்த பொண்ணு இந்த வளர்ச்சி தெரியாமல் இந்த நவீன உலகம் தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கட்டும் ஆனால் மடியபுரத்தில் முத ஆளாக அந்த பட்டியலில் இருக்கவங்க தான் இருப்பாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி இயற்கை வாழ்வியல்களை வர முடியாது இயற்கை வாழ்வியல் கடினம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருடம் ஆச்சுங்க குழந்தை இல்லை அப்படின்னு எல்லா மருத்துவமும் பார்த்துட்டு கடைசியாக இயற்கை மருத்துவத்துக்கோ அக்கு பஞ்சிருக்கோ வரும்போது நாங்கள் இப்போ கண்டிஷன் போடுறோம் நீங்கள் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு படுக்கணும் ரெண்டு வேளை தலை குளிக்கணும் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட்ணும் தாகம் எடுத்தால் தான் தண்ணி குடிக்கணும் உடம்பு ஓய்வு கேட்கும்போது தான் கொடுக்கணும் செஞ்சிங்கன்னா குணமாகும் குழந்தை பிறக்கும் இல்லைன்னா இது உங்கள் விருப்பம் அப்படிங்கிறோம் இப்படி செய்யலைன்னா குழந்தை பிறக்காதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் செய்கிறாங்க இல்லையா இப்போ இதை நிர்பந்தத்துக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிறாங்க இது அவங்கள நிர்பந்திக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறது இல்லை இது தான் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இப்படி மனுஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இக்கட்டான முட்டு சொந்து வந்து சேரும் முட்டு சொந்துக்கப்புறம் எங்கேயும் போக முடியாது இயற்கை வாழ்வியலை கடைப்பிடிச்சி தான் ஆகணும் இவ்வளோ வளர்ச்சி பேசுகிறாங்க இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி டீசல் வெயிலில் பெட்ரோலுக்கு போங்கிறாங்க பெட்ரோல் இல்லை எலக்ட்ரிக்கு போங்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு கூட அதுக்கு நிலக்கரி வேணும் நிலக்கரி போட்டு எரிக்கணும் எதையோ ஒன்று போட்டு எரிச்சு தானே கரண்ட் வருது சூரியனுக்கு போகிறாங்க என்னென்னமோ எடுப்பாங்க இப்போது அந்த குப்பையெல்லாம் கொண்டு எங்கே கொட்டுவாங்க இப்போ பேட்ரி வீணாக போவோம் அந்த குப்பையை எங்கே கொண்டு போடுவாங்க அந்த சூரிய சோலார் இருக்கும் அந்த சோலாரோட அந்த பேனல் வேஸ்ட்டை கொண்டு போய் எங்கே போடுவாங்க எதையோ ஒரு பக்கத்தை குப்பையாக்கிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்போ இருக்க இருக்க இந்த நிலமும் இந்த சூழலும் மாசுபடுமே தவிர இந்த மாசு குறைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை இந்த உலக உலக விஞ்ஞானிகளும் உலக அரசுகளும் யோசிக்கவே இல்லை மேலும் மேலும் இந்த உலகத்தை பூமி இன்னும் குப்பையாக்குறது கடலை குப்பையாக்குறதுக்கு தான் யோசிக்கிறாங்க அப்படி குப்பையாக்கிக்கிட்டே போகும்போது அவங்க சொல்கிற மாதிரி இயற்கை வாழ்வியலுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஆனால் இது ஒரு நாள் அழியும் அந்த அழிவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மனுஷங்க மிஞ்சி இருப்பாங்க அவங்க இயற்கை வாழ்வியலில் இருப்பாங்க இயற்கை வாழ்வியல் தான் சாத்தியப்படும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கிரோஸ் கிரோசிமா நாகசாயிகளை குண்டு போட்டாங்களே குண்டு போட்டப்போ மொத்தமாக அணு குண்டு மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த ஃபோட்டோ விட்டுருக்காங்களா அப்போ அதில் ஒரு இடம் மட்டும் ஒரு நாலரை ஏக்கர் தோட்டம் அழியாமல் அப்படியே மிச்சம் வந்துருக்குது கேள்விப்பட்டிங்களா இருக்குது அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த கிரோசிம நாகசாயிக்கும் முன்னாடி எந்த ரசாயனமும் இல்லாமல் மனித மனதில் நஞ்சு இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை பண்ணை அது அந்த பண்ணை அழிய வந்து அந்த குண்டு வெடிப்பில் எங்கெங்கேயோ பிடிச்சி தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிச்சு அது அழியலை அப்படி எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு மனிதர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா விதி விதி விளக்காக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த விதி விளக்குகள் மிச்சம் இருக்கும் இந்த இது இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி பயணிக்கிறவங்க இயற்கையெல்லாம் நான் மாற்றிக்க முடியாது இயற்கை வாழ்வியெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க இயற்கையினால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பலன்களை அனுபவிக்க முடியாமல் பற்றாக்குறையினாலையும் நோயிலையும் துன்பத்திலையும் இருந்து வாழ்ந்து இல்லை வாழ்ந்து துன்பப்பட்டு அப்படி ஏதோ ஒரு சிரமத்துக்குள்ளாராகி அவங்க காலத்தை கழித்து அவங்க வெளியே போக வேண்டியிருக்கும் இந்த பூமிக்குள்ளார இந்த சுழற்சிக்குள்ளார இருக்கும்போது நீங்கள் இன்பத்தோடவும் ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களை இயற்கை வாழ்வியல்களை பொருத்திக்கிறது எப
எக்ஸாமில் தோற்றா இல்லை கொஞ்சம் சோகமாக இருந்தாலே ஐயோ நீ சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் பார்க்கணும் உளவில் ரீதியாக உனக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ அக்கு பெஞ்சர் இது போன்ற மாற்று மருத்துவத்தில் உளவியல் ரீதியான நோய்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு மருத்துவம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த மாற்று மருத்துவங்கள் எல்லாமே நேராக உடம்பில் வேலை செய்கிறது இல்லை அடுத்தது நோயில் வேலை செய்கிறது இல்லை நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கறது இல்லை அப்புறம் உடம்புக்கு மருந்து கொடுக்கறது இல்லை இந்த நோய் உருவாவதற்கான காரணம்ங்கிறாங்க இல்லையா ரூட் காசுங்கிறாங்க இல்லையா அது மனசில் தான் இருக்குது மரபு மருத்துவங்கள் எல்லாமே மனசில் தான் வேலை செய்யுது மனசில் செய்கிற வேலை தான் உடலில் மாற்றமாக பிரதிபலிப்பாக ஏற்படுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மேட்ரு கிடையாது அதுக்கு ஏன்னா எல்லா உங்கள் மூட்டி வலிக்கு கூட மனசில் என்ன காரணம்னு பார்க்குது அது என்ன மனசில் என்ன மாதிரியான மாற்றம் வந்திருக்கும் என்ன கஷ்டம் வந்திருக்குன்னு பார்க்குது அப்படின்னாக்க இந்த காதல் தோல்வி வயலை இல்லை வருமானம் இல்லை இப்படி இருக்கிற சிக்கலுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு மனசில் ஏற்படுற வருத்தங்கள் எல்லாமே இயற்கை சீர்கேடான எண்ணங்கள் இயற்கைக்கு முரணான எண்ணங்கள் இது அந்த இயற்கைக்கு முரணான எண்ணங்கள் சமநிலைக்கு வரும்போது இது இயல்பு அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிறோம் மனசு இயல்புங்கிறத ஏற்றுக்கிற வைக்கிறது தான் மருத்துவங்களோட வேலை இயல்பை புரிய வைக்கணும் உடல் இயல்பாக இருக்கலாம் மன இயல்பாக இருக்கலாம் அது இயல்புக்கு திரும்புறது இயல்புக்கு திரும்பினிச்சுன்னா இயற்கைக்கு முரணானதை முரண்னு புரிஞ்சுக்கும் இயற்கையோட இயல்பு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை பக்குவப்படுற மனநிலை ஏற்படும் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எங்களை செலவழிச்சமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார்